Hey there, this is MP Kumar. Welcome you to Mr. Kumar's class. आज एक बहुत ही inspirational kind of quotation मैं present करने जा रहा हूँ और quotation इस प्रकार से है. There is no individual person or any circumstances that I'm sorrowful. It's me and my ignorance. इस quotation का जो भाव इस प्रकार से कि there is no individual person कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है और एनी सर्क्यूमसेंसेस या और कोई भी ऐसी सर्क्यूमसेंसेस ऐसी परिस्थिति ऐसी कंडीशन नहीं है दैट आई एम सोरोफुल कि वो मेरी उदासी में होने का कारण हो जो मेरी परेशानी का कारण हो और अगर मुझे मान लो कोई परेशानी है भी तो इसमें तो वो मेरी वजह से है एंड माय इग्नोरेंस और मेरी अज्ञानता की वजह से है तो जिस प्रकार से हम समझते हैं कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप से परेशान है कोई थोड़ा दुखी है कोई ज्यादा दुखी है लेकिन हम समझे कि मैं जो ऐसी बात कर रहा हूं कि एक जो सूझवान है जो ज्ञानवान है वो ऐसी बात करता है वो ऐसे ही समझता है कि कोई ऐसा व्यक्ति और सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि मैं जिसकी वजह से दुखी हूं क्योंकि अगर मैंने अगर मैं किसी व्यक्ति की वजह से दुखी हूं तो ये तो दुनिया है हर कोई कुछ न कुछ बात करेगा ही करेगा मैं अगर यही सोचता रहूं कि मेरे बारे में उसने ऐसी बात कर दी मेरे बारे में उसने ऐसा बोल दिया तो फिर मैं हमेशा ही दुखी रहूंगा क्योंकि ये सब आपके अपोजिट ही बात करेंगे आपके फेवर में गिनती के कुछ आपका परिवार ही हो सकता है परिवार में भी आपके खिलाफ अपोजिट बोलने वाले ही होंगे तो ऐसे में तो आप दुखी रहोगे हमेशा तो आपके दुख का कारण ये नहीं है कि आपने अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया है कोई और अगर अच्छा बोलता है तब आप खुश होते हो कोई बुरा बोलता है तो आप दुखी हो जाते हो तो इस वजह से दुखी नहीं हूं और एनी सर्क्यूमसेंसेस या हो सकता है कोई ऐसी सर्क्यूमसेंसेस कोई परिस्थितियां बनी हुई हो मान लो पैसे की कमी है और व्यवस्था सही नहीं है शरीर सही नहीं है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं तो ऐसा भी नहीं है तो दुख का कारण क्योंकि परिस्थितियां तो सबके जीवन में आनी है सुख दुख ये तो जीवन के दो पहलू के रूप समान बताया गया जिनको तो सुख दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में है तो अगर मैं दुखी हूं तो ना मैं किसी इंडिविजुअल की वजह से दुखी हूं ना मैं किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हूं अगर मैं दुखी हूं अगर मैं सोरोफुल हूं इसमी तो वो मेरी वजह से हूं क्योंकि मैं ही अपने मन में कुछ ऐसी बातें किया रहता हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं है मुझे अज्ञानता है जब तक अज्ञानता है तब तक मैं इन बातों को नोटिस करता हूं मैं ये नहीं जानता ये नहीं समझने की कोशिश करता कि दुनिया है दुनिया में हर प्रकार की बातें होंगी ही लेकिन मैं उनकी तरफ नोटिस नहीं करूं मैं अपने मार्ग पर अपने पाथ पर जो एक एम की तरफ है उधर आगे बढ़ता रहूं तो इस प्रकार की समझ मुझे नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में मैं दुखी रहता हूं दुख का कारण मैं ही हूं मैं ही अपने दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल ऐसी बातें जो है विचार करता रहता हूं उसने क्या कहा होगा वो क्या बात कर रहा है वो उसने ऐसे कैसे कहा मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ मेरे मैं तो इतनी भक्ति करता हूं मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ तो इस प्रकार की जो एक ख्याल है जो दिमाग बुनता रहता है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं एंड माई इग्नोरेंस और मेरी अज्ञानता की वजह से हूं अज्ञानता सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है अज्ञानता क्यों किस प्रकार से क्योंकि मुझे ये समझ नहीं है कि जो कुछ होता है अच्छा होता है एक तरफ तो हम गुरबाणी के अंदर ये पढ़ते भी है कि पूरे का किया सब कुछ पूरा वाद घाट किचू नहीं कि परमात्मा जो है पूर्ण है हम सब जानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता तो मेरे जीवन में अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो वो किसकी वजह से आ रही है हम ये क्यों भूल जाते हैं जिस प्रकार से सनातन धर्म में भी लिखा है कि सर्व कारण कारणम कि हर कारण के पीछे का जो कारण है वो परमात्मा है तो अगर हम ये समझे कि परमात्मा हर कारण के पीछे का कारण है तो मेरे जीवन में जो दुख आया है उसके पीछे भी परमात्मा का ही कोई मकसद है हो सकता है मेरे लिए वो दुखदायी हो हो सकता है इसके पीछे भगवान ने कुछ अच्छा सोचा हो अगर बहुत सी हार्डवर्क नहीं करेंगे कठिनाइयां नहीं आएंगी तो अगर वही बात अगर सोना कहे कि मुझे आग की तपिश ना दे तो वो सोना कभी निखरेगा नहीं उसमें चमक नहीं आएगी तो हम जानते हैं कि उसी से निखार आता है तो अगर कोई बुरी प्रॉब्लम कुछ ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बन भी जाती है तो हमें ये मानना चाहिए कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो पूरे का किया सब कुछ पूरा कि परमात्मा पूर्ण है परमात्मा जो पूर्ण होता है उसे कोई गलती नहीं होती तो परमात्मा अगर पूर्ण है तो परमात्मा का किया भी पूर्णी है उसमें कोई कमी नहीं होती ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में ये क्यों हो गया 
अगर किसी की नजदीकी की डेथ होगी तो डेथ क्यों हो गई परमात्मा ने तो गलत कर दिया ये अच्छा नहीं हुआ ऐसा कहने का अधिकार हमें नहीं बनता अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है तो जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है मैं दुखी हूं तो अगर दुखी हूं तो इसका मतलब मुझे ज्ञान नहीं है मुझे अज्ञानता है तो इस दुख से दूर होने का जो एक माध्यम है वो यही है कि हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़े हम इस तरफ आगे बढ़े कि असल में क्या होता है सुख होता क्या है सुख कहते किसके किसे हैं तो इस प्रकार का जो जानकारी वो जरूरी है क्योंकि जो एक जा, एक जानकार होता है जो ज्ञानवान होता है वो जानता है वो पर जो भी परमात्मा कर दे उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसी में खुश होता है रोटी मिल गई तो भी खुश है नहीं मिली तो भी खुश है तो एक जैस प्रकार से मुझे कुछ लाइने याद भी आ रही है कि, कि ये जीवन जो बहुत छोटा है तो इसके हर पल में खुश हूं जो बीत गया है उसकी याद में खुश हूं जो आने वाला है उसकी इंतजार में खुश हूं और गाड़ी नहीं है तो पैदल ही खुश हूं और पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूं तो इस प्रकार से कि अगर कोई नजदीक नहीं है कोई दोस्त नजदीक नहीं है तो अकेले ही खुश हूं और अगर कोई रूठ गया है तो उसके इस अंदाज में खुश हूं तो कहने का भाव हमें हर समय कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो हमें खुशी रहना चाहिए तो जैसा क्या भी गया, गया है गुरबाणी के अंदर कि तेरा बाणा मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे कि जो तूने कर दिया परमात्मा को कहा जा रहा है कि परमात्मा जो भी तूने जीवन में कर दिया चाहे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो मेरी नजर है लेकिन जो मेरे लिए बुरा हो सकता है उसके पीछे कोई जरूर अच्छी चीज छुपी हो तो ये समझने की जरूरत है लेकिन जो ज्ञानवान है वो ये समझते हैं कि जीवन में कुछ भी हो गया शुगर है क्योंकि परमात्मा पूर्ण है इसका किया हुआ भी पूर्ण है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी आपने सुनी भी होगी कि एक राजा था उसका एक वजीर था वजीर बहुत ही लॉयल बहुत ही ज्ञानवान समझदार वजीर था तो एक बार क्या हुआ कि राजा को अंगूठे पर चोट लगी जिसकी वजह से उसका अंगूठा कट गया तो वजीर क्योंकि भाड़ा मानने वाला था उसने कहा शुक्र है ये तो परमात्मा ने अच्छा ही किया राजा इस पर बहुत ही अहंकारी अहंकारी था इसलिए गुस्सा हुआ कि ये तुम क्या कह रहे हो मेरा एक तो अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ तो राजा ने वजीर को जेल में डाल दिया सजा दे दी और राजा जो है वो शिकार पर निकल गया और शिकार पे जाते हुए जब देखा रस्ते में कुछ लुटेरों ने कुछ आदिवासी टाइप के लोगों ने उसको पकड़ लिया नहीं जानते कि राजा कौन है उसे उन्हें मतलब ही नहीं कोई उन्होंने उसे पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने तो बलि चढ़ानी थी लेकिन जैसे ही राजा की बलि चढ़ाने लगे देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है और नियम यह था कि शरीर पूर्ण होना चाहिए उसकी बलि चढ़ाई जा सकती है तो राजा को उन्होंने छोड़ दिया और राजा को ये बात समझ आई राजा भागा भागा वापस वजीर के पास आया उसको जेल से निकाला और कहा कि तुम सही कह रहे थे कि परमात्मा वास्तव में अच्छा करता है अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो वो लोग मेरी आज बलि चढ़ा देते इस पर वजीर ने आगे से क्या कहा वजीर कहता है कि राजा जी अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में डाल दिया अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता आपका तो अंगूठा कटा है आपको छोड़ दिया लेकिन मेरा शरीर पूर्ण है मेरी बलि चढ़ जाती तो कहने का भाव दोनों के लिए अच्छा हुआ जो कुछ होता है अच्छा ही होता है तो इस प्रकार की अगर भावना इस प्रकार की हम सोच दिमाग में रखते हैं फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता क्योंकि यही बात है कि हम ज्यादा क्यों सोचते हैं जैसे किसी शायर ने कहा भी है कि तू क्यों सोचता है कि कैसे कटेगी तू क्यों नहीं सोचता कि अब तक कैसे कटी है तो जैसे अब तक अच्छी कटी है कट रही है आगे भी अच्छी कटती रहेगी वैसे इस निरंकार परम परमात्मा का इसका सहारा लेते हुए हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें जीवन में खुशियों को एंजॉय करते रहें क्योंकि जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें अगर आपको अच्छा लगा हो और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आगे इस प्रकार से आपको बहुत से जो मोटिवेशनल काइंड ऑफ कोटेशन सुनने को मिलती रहेगी थैंक यू वेरी मच